மக்கள் நீதி மையம் ஆஃபீஸ்க்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போகும் வாய்ப்பு கிடைச்சது இதற்கு முன் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து இரண்டு முறை போயிருக்கேன் அந்த இரண்டு முறையுமே என்னுடைய ஃபீட்பேக் சஜஷன்ஸ் கிரிட்டிசிசம் எல்லாத்தையுமே எழுதி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன் இந்த முறையும் அதே மாதிரி ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் ஆனால் இந்த முறை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஒரு காமன் மேன் பெர்ஸ்பெக்டிவில் நிறைய கேள்விகள் மற்றும் நிறைய விமர்சனங்களை எழுதி கொண்டு போயிருந்தேன் ஒரு எட்டு டாபிக்கின் கீழ் பல பல பாயிண்ட்டுகளை கொண்ட ரொம்ப எக்ஸாஸ்டிவான ஒர்க் இது மக்களின் நம்பிக்கையை பெறுவது முதற் கொண்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மைக்ரோ டார்கெட்டிங் டொனேஷன் டிரைவ் என்று பல விஷயங்களை கவர் செய்து ஆனால் ரொம்ப கன்சைஸ்டா எளிய பாயிண்ட் மூலமாக சொல்ல முயற்சி செஞ்சிருந்தேன் எம்என்எம் டீம் இதை விட நிறைய யோசிச்சிருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் என்னுடைய சஜஷன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு அவங்களுக்கு பயன்பட்டாலும் நல்லா இருக்கும் நான் உறுதியாக நம்பினேன் கமல்ஹாசன் அவர்களுக்காக நான் இத்தனை நேரம் செலவிட்டு இவ்வளவு ரிசர்ச் செஞ்சு யோசிச்சு இதை செய்யறது ஒரு கடமையாகவே நினைச்சேன் மக்கள் நீதி மையம் டீம்ல மிக முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கிற திரு சௌரி ராஜன் அவர்களோட நீண்ட நேரம் பேசும் சந்தர்ப்பம் இந்த முறை எனக்கு கிடைச்சது அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட பல கேள்விகளுக்கு ரொம்ப தெளிவாக பதில் சொன்னார் இவர் கமல்ஹாசன் அவர்களை சந்திப்பதெல்லாம் என்னுடைய அஜெண்டாவிலேயே இல்லை என் கற்பனையில் கூட இல்லை ஆனால் வேறு யாரையோ வழி அனுப்ப வெளியே வந்த கமல் சார் கிட்ட திரு சௌரி ராஜன் அவர்கள் என்னை கூட்டிட்டு போயிட்டார் இவர் ஹர்ஷவர்தன் இவர் என் அறிமுகப்படுத்த முயற்சிக்க தெரியும் நல்லா தெரியும் ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க கமல்ஹாசன் கையை நீட்டியது என் கனவில் மட்டுமே பார்த்த ஒரு காட்சி அதுக்கப்புறம் அங்கேயே நின்று ஒரு சில நிமிடங்கள் சில கருத்துக்களை மட்டும் அவர் கிட்ட சொன்ன முக்கியமா சில விமர்சனங்களையும் சொன்னேன் அதுக்கெல்லாம் அவர் சரியான பதிலை கொடுத்தார் அதற்கு பிறகு நான் ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனையை பார்க்கறத பற்றி அவர்கிட்ட சொல்லி எனக்கு அது பற்றி தோன்றிய ஒரு சஜஷனையும் அவர்கிட்ட சொன்னேன் அவரே துணை தலைவர் திரு டாக்டர் மகேந்திரன் அவர்களை கூப்பிட்டு எனக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்து என்னோட கோஆர்டினேட் செய்துக்க சொன்னார் நான் கொண்டு போயிருந்த அந்த பாயிண்ட்ஸ் அடங்கிய பேப்பரை மகேந்திரன் அவர்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் இது பற்றி விரிவாக டிஸ்கஸ் செய்ய என்னை மீண்டும் ஒரு முறை ஆஃபீஸுக்கு கூப்பிடுறத அவர் சொல்லியிருக்கார் பார்ப்போம் இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட மக்கள் நீதி மையத்தோட அந்த திருநெல்வேலி பொதுக்கூட்டம் பற்றியும் அந்த ஒரு நிறைவேறு <laughs> அத்தனை ஆர்கனைஸ்டாக நடந்தது இதிலேயே ஒரு கட்சியின் தரம் தெரிந்து விடுகிறது நடு இரவுக்கு முன்னால் முடியும் கட்சி பொதுக்கூட்டங்கள் மிகவும் சொற்பம் இதிலேயே ஒரு கட்சியின் மக்கள் நல எண்ணமும் புரிந்து விடுகிறது அப்புறம் கூட்டம் கலைந்தவுடன் அந்த இடத்தை எம்என்எம் டீம் சுத்தம் செய்தது ஒரு நல்ல மாற்றத்துக்கான துவக்கம் இதை இவர்கள் ஆரம்பம் முதலே செய்து வந்திருக்கிறார்கள் என்பதும் குறிப்பிடப்பட வேண்டியது ஒரு புதிய கட்சியில் தெரியும் டெஸ்பரேஷன் இன்செக்யூரிட்டி அதனால் ஏற்படும் கோபம் ஆற்றாமை என்று எதுவுமே யாரிடத்திலேயுமே தெரியவில்லை ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக கேஷுவலாக அனைவருமே இருந்தார்கள் இது அவர்களின் நம்பிக்கையையும் தெளிவையும் காண்பித்தது கடைசியா கமல்ஹாசன் அவர்களின் பேச்சு ரொம்ப எளிமையான ஆனால் வலிமையான பேச்சு ஏடிஎம்கே பிஜேபி டிஎம்கே என்று அனைவரையும் கண்ணியமாக எதிர்த்தது தங்கள் கட்சியின் நிலைப்பாட்டை உறுதியாக எடுத்துரைத்தது தமிழகம் குறித்த தன் தொலைநோக்கு பார்வையை தெளிவாக வெளிப்படுத்தியது என்று எல்லாமே மிக நன்று காமன் மேனுக்கு புரியும் வகையில் இவர் எளிமையாக பேசுவது கேட்பதற்கு அத்தனை அழகாக இருக்கிறது ஏறி அடிக்க ஆயத்தமாகிவிட்டார் இவர் என்பது நன்றாக புரிகிறது ஒரு சில விஷயங்களில் மட்டும் இவர் பேச்சில் இன்னும் கொஞ்சம் காரம் கூட்டினால் நன்றாக இருக்கும் என்று தோன்றியது ஏகப்பட்ட நிறைகளை அடங்கிய இந்த மக்கள் நீதி மையத்தோட ஓராண்டு நிறைவு விழாவை பற்றி ஏதாவது குறைகள் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டால் என்னால் ஒரு மூன்று குறைகளை சொல்ல முடியும் முதலாவது கமல்ஹாசனை தவிர வேறு நல்ல பேச்சாளர்களை மக்கள் நீதி மையம் உருவாக்கவில்லையோ என்று தோன்றியது இருந்த நேரம் மிக குறைவு தான் என்றாலும் ஒரு மூன்றிலிருந்து ஐந்து நிமிடங்களுக்குள்ளாகவே ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல் ஸ்பீச்சை மற்றவர்களாலும் கொடுத்திருக்க முடியும் என்பதுதான் உண்மை இங்கே இருக்கிற பல கட்சிகளைப் போல ஒரு ஒன் மேன் கட்சியாக எம்என்எம் மாறிவிடாமல் இருக்க பல நல்ல பேச்சாளர்களை உருவாக்க வேண்டியது மிக அவசியம் நல்ல பேச்சாளர்கள் என்றால் நிறைய நேரம் பேசுபவர்கள் என்று பொருள் அல்ல என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மீடியா கவரேஜ் மீடியா நம்மை கவர் செய்யாமல் விடுவதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் முக்கியமாக அவங்களுக்கு வேறு இடத்தில் இருந்து வரும் பிரஷர் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் நாம் நினைத்தால் வேறு வழியே இல்லாமல் அவர்களை இதை கவர் செய்ய வைக்க முடியும் 
அதற்கு நாம் சொல்லும் விஷயங்களை அல்லது செய்யும் விஷயங்களை கொஞ்சம் சென்சேஷனலை செய்து சொல்ல முயற்சித்தாலே போதும் ஆனால் கமல் சருடைய பாணி இது கிடையாது என்பதால் இதை இவர்கள் செய்ய போவதே இல்லை என்று தான் தோன்றுகிறது மூன்றாவது பிரச்சனையா நான் நினைச்ச விஷயம் கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனை இதை பற்றி நான் உங்க கிட்ட நிறைய பேசிட்டேன் நான் எழுதி கொடுத்ததிலும் ஹைலைட் செஞ்சு வச்சிருக்கேன் இதை நான் சொல்வதை விட நீங்கள் அதாவது இந்த வீடியோவை பார்க்குற நீங்கள் கெஸ் செஞ்சு கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்களேன் பார்க்கலாம் இதன் மூலமா எம்என்எம் பற்றிய மக்கள் பார்வை என்ன என்பதும் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுவும் அவர்களுக்கு பயன்படலாம் உங்களுடைய கமெண்டை நிச்சயமா எம்என்எம் டீம் படிக்கும் என்று நீங்கள் உறுதியாக நம்பலாம் மற்றபடி மக்கள் நீதி மையத்தின் ஓராண்டு நிறைவு பற்றி வெரி ஹாப்பி வித் யுவர் ப்ராக்ரஸ் சார் என்று கமல் சாரிடமே நேரடியாக சொல்லிவிட்டேன் அது உண்மைதான் ஆனால் இந்த ப்ராக்ரஸ் பற்றி பேசும்போது வேறு ஒரு விஷயத்தையும் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது இதை ஒரு விமர்சனமாக எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட பரவாயில்லை கூகுள் மாதிரியான டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயின் ரன் செய்யும் போது பல விதமான அனாலிட்டிக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அதில் ஒன்று உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் ரிசல்ட் வர்சஸ் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ரிசல்ட் அதாவது உங்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேம்பெயினுக்கு கிடைச்சிருக்கிற ரிசல்ட் வர்சஸ் நீங்கள் இன்னமும் பல விஷயங்களை சரியாக செய்திருந்தால் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ரிசல்ட் என்ற ஒரு கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜுக்கு மேலே எடுத்தால் உங்களுடைய கேம்பெயின் வெற்றின்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதன்படி பார்த்தா எம்என்எம் ஒரு மிக நல்ல பர்சன்டேஜை எடுத்திருக்குன்ட்டு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் செய்யாமல் விட்ட செய்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மக்களுடன் கனெக்ட் ஆகி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் நிறைய இருக்கு என்பது தான் என் தனிப்பட்ட கருத்து எம்என்எம் சரியாக செய்திருக்கும் பல விஷயங்களில் ஒரு சிறு அளவை கூட மற்ற கட்சிகள் செய்யவில்லை என்பது உண்மை ஆனால் அதையெல்லாம் நினைச்சு எம்என்எம் டீம் சந்தோஷப்படக்கூடாது என்பதும் உண்மை நாங்கள் அவங்கள போல இல்ல வேற மாதிரி என்பதை திரும்ப திரும்ப மக்களுக்கு உணர்த்த நிறைய சரியான விஷயங்களை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் இவர்கள் சரியான பாதையில் இவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் நல்லா தெரியுது ஆனால் சரியான ஸ்பீடில் பயணிக்கிறாங்களா சரியான இம்பேக்டை ஏற்படுத்துகிற செயல்களை செய்கிறாங்களா என்பது ஒவ்வொருத்தருடைய பார்வைக்கு ஏற்றாற்போல் மாறுபடும் என்னுடைய பார்வையை அது குறித்த கருத்தை உங்ககிட்ட நிறைய கேள்விகள் மூலமாக தெரிவிச்சுட்டேன் கன்சிடர் பண்ணுவாங்கன்ட்டு நிச்சயமாக நம்புகிறேன் கடைசியாக இப்போ நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற நாலஞ்சு ஆப்ஷன்களில் நிறைய நிறைகள் இருக்கிற கட்சியாக எனக்கு எம்என்எம் தான் தெரியுது இதை ஜஸ்ட் ஒரு பாசிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லாமல் ஏன் அப்படிங்கிற விளக்கத்தை வேற ஒரு வீடியோவில் வேறொரு சமயத்தில் சொல்ல முயற்சிக்கிறேன் தொடர்ந்து பேசுவோம் சேர்ந்தே பயணிப்போம் நன்றி வணக்கம்